ഡാർക്ക് എന്ന ജർമ്മൻ സീരീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി ഇതിന് മുൻപറിഞ്ഞ് രണ്ട് സീസൺ കണ്ട് കിളി പോയിരുന്നവർ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ഇള്ള കിളി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഡാർക്ക് എന്ന സീരീസിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടൈം ട്രാവലാണ് ടൈം ട്രാവലിന് പുറമെ നിരവധിയധികം സയൻറ്റിഫിക് തിയറികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ ഡാർക്ക് എന്ന സീരീസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സയൻറ്റിഫിക് തിയറികൾ എന്താണെന്നാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡാർക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ എന്നല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡാർക്കിൻ്റെ സ്പോയിലർ ഫ്രീ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് കാണാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കാണാം ഇതിൽ ഡാർക്കിൻ്റെ കഥയോ ഡാർക്കിൻ്റേതായ ഒരു സ്പോയിലറും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല ഡാർക്കിൻ്റെ തിയറി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഡാർക്ക് കാണാത്തവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട മുൻപായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു ഡാർക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ സീസൺ പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇതോടുകൂടി ഡാർക്ക് എന്ന സീരീസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് എന്ന സീരീസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റിവ്യൂ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ക്വാണ്ടം തിയറികളും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ട്രാവലും ക്വാണ്ടം റിയാലിറ്റിയും പാരലൽ യൂണിവേഴ്സും എല്ലാം താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് കാണണം ഡാർക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ തിയറികളും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാർക്കിൽ പറയുന്ന ചില തിയറികളാണ് നിരവധിയധികം തിയറികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഡാർക്ക് എന്ന സീരീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ട്രാവലാണ് ടൈം ട്രാവലിന് പുറമെ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നീ തിയറികളും ഈ ഒരു സീരീസിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈം ട്രാവലിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റിനെ പറ്റിയുമാണ് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റി ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിൽ കയറി പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ട്രാവലിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് ടൈം ട്രാവൽ ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ഭാവിയിലേക്കോ ഭൂതകാലത്തിലേക്കോ സമയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടൈം ട്രാവലിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒന്ന് ഭാവിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഭൂതകാലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക ഇതിൽ ഭാവിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് അതിനവർ നിരവധിയധികം തിയറികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തുന്നുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ ഒരു ടൈം ഡയലേഷൻ സൃഷ്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാകുമെന്നാണ് നിരവധിയധികം ഗവേഷകർ പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം ഡയലേഷൻ ടൈം ഡയലേഷൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊരു ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് പ്രകാശത്തിന് സമാനമായ വേഗതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോടാന കോടി കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഏതോ ഒരു ഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ ഗ്രഹത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സമാനമായ വേഗതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോടാന കോടി കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആ ഒരു ഗ്രഹം സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വെറും അഞ്ച് വർഷം മാത്രമേ ആ ഗ്രഹത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഭൂമി അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം മുന്നിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ നിങ്ങളെക്കാളും ഇരുപത് വയസ്സ് മുന്നിലായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു തരത്തിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ടൈം ട്രാവൽ ആയിട്ടാണ് നിരവധി ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമാനമായ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്ത
പക്ഷെ മില്ലേഴ്സ് പ്ലാനറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ചുറ്റാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതും ഭൂമി രണ്ട് മൂന്ന് ജനറേഷൻ മുന്നോട്ട് പോയതും ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റലാർ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം ഡയലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നിരവധിയധികം ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ടൈം ട്രാവലിൻ്റെ വേറൊരു തലമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതകാലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് പാസ്റ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക നിരവധിയധികം ഗവേഷകർ ഇത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഭൂതകാലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരവധിയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പാരഡോക്സുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധാഭാസം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിരവധിയധികം പാരഡോക്സുകളാണ് പാസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക അതിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ചില പാരഡോക്സുകൾ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിലാദ്യത്തേത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് ആണ് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് നമ്മളിൽ മിക്കവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് അത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഭൂതകാലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കൊല്ലുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കൊല്ലുന്നത് വഴി നമ്മുടെ പാരൻറ്റ് ജനിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പാരൻറ്റ് ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ജനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പല ഗവേഷകരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അടുത്തൊരു പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് ആണ് അതും ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ആരോ ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ട് ഇട്ടുപോയി ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈം മെഷീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം നോക്കി ഒരു ടൈം മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ടൈം മെഷീൻ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ടൈം മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം പിറകിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിടുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വേർഷൻ ആ പുസ്തകം വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ടൈം മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് സൈക്കിളായിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈംസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പല ഗവേഷകരും പറയുന്നത് ഇതിലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പാസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി നേരിടേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നിരവധി ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാരഡോക്സുകളും നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിയമമാണ് നോവിക്കോം സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമ്മൾ ഈ പാരഡോക്സുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നടക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ബൂട്ട് പാരഡോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സോ നടക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത് നടക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നിലവിൽ ടൈം ട്രാവലിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇതിനു പുറമെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ടൈം ട്രാവൽ തിയറികളുണ്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിലേക്കല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ തന്നെ മറ്റൊരു കോപ്പിയായ ഒരു പാരലൽ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പ് പാരഡോക്സോ നടത്താൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആ തിയറികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു തിയറി ഡാർക്കിൽ പറയുന്നത് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവർക്ക് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് നിലവിൽ ഒരു തലവേദനയായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സും വേവിക്കേഷനും വഴി നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷനും
അതായത് ഭൂതത്തിൻ്റെ പണി എന്നാണ് ഇതാണ് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ലിമെൻറ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിൽ കോണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ലിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിരവധിയധികം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെലിപോർട്ടേഷൻ കോണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കോണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ലിമെൻറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലെ ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാക്കി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടെലിപോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ തിയറികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്കിളിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് തിയറികളും ഡാർക്കിൻ്റെ വിവിധ എപ്പിസോഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ കോണ്ടം റിയാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നീ തിയറികളും ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് കോണ്ടം എൻറ്റാങ്ക്ലിമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ട്രാവലുമാണ് ടാർക്ക് എന്ന സീരീസിൽ ടൈം ട്രാവൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ടൈം ട്രാവലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പാരലൽ വേൾഡുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പാരലൽ വേൾഡുകളെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന പോർട്ടലുകളാണ് ഒറിജിൻ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സീരീസിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മിക്കവരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒറിജിൻ നശിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോർട്ടലുകളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ശ്രമവും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പായിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ സീരീസിൻ്റെ അവസാനം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ടൈം ട്രാവലുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പുകളുടെയും കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു കാരണത്തെ സീസൺ്റെ അവസാനത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഡാർക്കിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത്രയും മികച്ച ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എനിക്ക് ആ സീരീസിൽ തോന്നിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസിൻ്റെ അവസാനം വരെ നമുക്കൊരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് അത് ഡാർക്കിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാത്രമല്ല സീരീസിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താണെന്ന് അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിലല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുൻപുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നതും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ മറ്റ് സീരീസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാർക്ക് എന്ന ഈ സീരീസ് ആരും മിസ്സാക്കരുത് മികച്ച ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സീരീസ് തന്നെയാണ് ഡാർക്ക് സോ ഈ രണ്ട് തിയറികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്